Hej alle sammen, så er jeg i Nuuk Lufthavn, blandt andet for at filme noget til jer, som I er rigtig mange, der har efterspurgt. Og nogle af jer har allerede opdaget, at jeg er her, fordi I så mig, da jeg lidt tidligere var ude på forklassen for at filme øh, sammen med min kollega Bent, som lige om lidt vil vise os rundt, så I kan se lidt bag om de her øh, livestream-kameraer, som vi har i Nuuk Lufthavn. Og bagefter så skal vi med, når Galaslit Airport viser os rundt på det nye lufthavnsbyggeri, for det er der også rigtig mange af jer, der har udtrykt interesse for at se. Så det glæder jeg mig til at vise jer. Jeg hedder Bent Marie og er vagtagende indsatsleder her i Midtafrik Nuk. Velkommen til Nuk Lufthavn. Her på forpladsen står vi nu, og som I kan se, der har vi resorter, og det er dem vi servicerer, hvor vi fjuler. Og det er Nuk Lufthavn, der har vi terminalen, hvor vi har terminalen nede i stueetagen, og så har vi hovedkontoret oppe i første sal, og så har vi tårnet, som servicerer alle de fly, der lander i vores lufthavn. Og, og i den næste garage, det, det er vores garage, hvor vi har brandbiler og andre køretøjer, værktøj, værksteder og vores øh, terminalarbejdere har kontor derovre, kaffestue og indsatslederne har kontor derovre. Og så har vi ja, vores nabo, den vi servicerer, det er Greenland. Og så ind for de næste halvanden år, så flytter vi over til de større bygninger over i den nye del, hvor terminalen og vores nye servicebygning kommer. Og så ser I resten, når Kær fremviser deres afdeling. Ja, velkommen til garagen, som er i Midtafrik Nuk. Her har vi vores garage, hvor vi laver både biler, og her i garagen, der vi, har vi ansat øh, 19 terminalarbejdere og fire indsatsleder. Og så har vi to faste mekanikere, der laver service for vores biler. Som I kan se, så, så er der værksted her, hvor vi kan lave alt fra reparationer og vedligeholdelse af vores køretøj. Og så har vi vores redningsbåd til vinter op her i vores garage, så herinde. Den her kalder vi sweeper garagen, hvor vi bare placerer vores sweeper om vinteren, så det kan tøre op. Så Hvad er en sweeper? Sweeper det er den, vi plejer at børste hele banen med, hvor vi fjerner alt sne og alt skidt og meget, hvis der er på banen. Og den børster banen og blæser alt til mig. Og banen, så banen bliver rent og tør. Og herinde, der har vi vores brandgarage, hvor vi har alle vores vandingsudstyr, både til brand, og så har vi til søredning også. Og vores brandbil, som er en græscenter. Det er så vores brandgarage, vi går ind til vores fjulgarage, hvor vi har vores garage med vores tankbil til, til fuel og fly. Hej, jeg er Enomar Abelsen, vice anlægschef hos Galaxy Airports. Øhm, ganske kort om vores projekter og hvad det er, vi laver hos Galaxy Airports. Det er sådan, at vi tilbage i 2016 blev stiftet af Nalek Gersø øhm, Med den opgave at skulle få projekteret, anlagt, drive og dermed også eje tre nye lufthavne. Så vi, er, vi har gang i øh, tre projekter på samme tid. Øh, to internationale lufthavne, landingsbaner her henholdsvis i Nuuk og op i Ilulicet og så en regional lufthavn nede i Rauhdo på 1.500 meter. Okay, lige nu er vi øh, i Nuuk, som I kan se. Øh, I baggrunden kan man se en del af den gamle landingsbane. Den var øh, 950 meter, og det er sådan, at den nye internationale, internationale lufthavn øh, bliver 2.200 meter, som jeg øh, tidligere har sagt. Og det er sådan, at øh, den er placeret øh, meget tæt på den eksisterende, og faktisk så tæt på, at øh, vi har øh, skulle bygge en halv bane, kan man sige, i den sydlige ende for så at flytte 
hele lufttrafikken mod syd, for at kunne angribe øh, den gamle landingsbane. Fordi det er sådan, at den nye landingsbane øh, rager ind over den gamle, og derfor øh, i efteråret sidste år, der fik vi også åbnet den, øh, den sydlige bane. Nogenlunde tilsvarende den længde, der var på den eksisterende. Øhm, og er nu i gang med at øh, få opbygget den resterende øh, nordlige bane, øh, for at komme op på de 2200 meter. Vi gik i gang med at øh, bygge Lufthavn her i nu tilbage i 2019. Og det er sådan, at det tager groft sagt cirka 5 år at få anlagt det og etableret hele den færdige lufthavn. Lige nu er vi i gang med at køre op til det nordlige stenbrud. Det er sådan, at vi har to store stenbrud i projektet. Det sydlige forladte entreprenøren i forbindelse med afleveringen af den sydlige bane. Og det er så det nordlige stenbrud, vi har kommet til. Her skal der hentes... I hele projektet skal der, skal der springes groft sagt ca. 6 millioner kubikmeter øh, fjeld. Og det er svært at forholde sig til så store tal. Men øh, det er planen, at det, entreprenøren i år bliver færdig med alt springningsarbejdet. Alt det, der bliver sprunget, det øh, skal bruges som øh, opfyldt på selve landingsbanen. Både den nordlige ende og den øh, sydlige, sydlige ende. Øh, vi har dæmninger og springstingsopbygninger altså på op mod 30 meter, 30-40 meter øh, ved baneende. Okay, lige nu er vi øh, i et stenbrud, hvor øh, entreprenøren henter en masse sten, der bliver sprunget, og som skal bruges øh, som opfyldt på selve banen. Okay, og det øh, fjeld, der bliver sprunget øh, og skal bruges til projektet, det bliver for det første sorteret ned i mindre dele, og så skal det bruges til at øh, få bygget op under selve landingsbanen. I og med, at vi har så store springstensmasser, der skal fyldes op, øh, og nogle steder op mod 40 meter, så stiller det en stor krav til, hvordan det skal indbygges og komprimeres og gøres øh, så stærkt som muligt. Lige nu er vi øh, under selve kommende bane, og vi er, står lige midt i øh, selve opfyldningen, og man kan se øh, to meter slag, der bliver komprimeret, efter de er blevet lagt ud. Øh, der bliver ikke sprunget bare for at springe. Øh, der er nogle strengkrav til, hvilke øh, profiler, der skal være fri for fjeld eller andre forhindringer ved indflyvning og udflyvning for de store fly. Øhm, og selve profilet sidelands på banen, hvis man siger det øh, på den måde, øh, skal være fri med nogle bestemte, bestemte fri, både i, mod siden og så i længderækning. Og det er også derfor, at øh, hvis man undrer sig det, over det, eller har lagt mærke til, at øh, den nye bane er lidt øh, for skud, den er træet lidt i forhold til den gamle korte landingsbane. Så det er fordi, at øh, det skal simpelthen gå op med de øh, der skal være fri. Okay, vi er kommet øh, til den nordlige bane øh, ende, og bagved der kan vi se øh, de nordlige indflydningslysmaster. Det er sådan, at øh, vi på begge ender af den færdige bane får de her indflydningslys. Dels kommer til at øh, hjælpe på at hæve regulariteten på den øh, færdige lufthavn. Øh, det, det er ikke alene det, der vil gøre det. Øh, banen bliver udstyret med øh, forskellige udstyr på banen, der vil hjælpe piloten ved endnu udflyvning. Det er sådan, at vi kan dele det op helt kort sagt og overhovedet se, der har vi noget udstyr for piloten, til hjælp for piloten, når du sidder i flyvemaskinen og skal finde ud af, om du skal mere til højre eller til venstre eller op og ned. Det du kan se på skærmene fra flyvemaskinen. Det andet er, når du kommer ind og kan se det visuelt og har nogle indflydningslys, som vi kan se her, og kombineret med nogle andre lys også på selve banen, som vil gøre, at du kan man kan fornemme lidt øh, i forhold til højderne på de her master, at øh, hvis man øh, tænker på, at toppen af den de her gang, som man kan se, på toppen af den kommer øh, indflydningslysene placeret, og det er den samme kvote, som øh, den færdige bane kommer til at have. Det vil sige, at vi mangler lige øh, et par fag her på den her gang, men ellers er det den kvote, som øh, selve banen skal øh, ende på for landingsbanen. Okay, nu står vi øh, ved den gamle landingsbane. Den er blevet øh, banket væk nu. Der skal hvor vi skal øh, etablere den nye landingsbane. Øhm, en af de største ud, øh, udfordringer, der er ved at bygge øh, lufthavnen her i nu, det er de naboer, vi har. Vi har en øh, lufthavn, der hele tiden skal være i drift. Den skal hele tiden være i drift, det er, mens vi bygger den, øh, den lange bane. Øhm, så der er også nogle helt øh, specielle og komplicerede forhold, øh, som vi skal tage højde for. Blandt andet, når der skal springes de her øh, mange kubikmeter fjeld, der skal gøres. Øh, og hvordan det koordineres med, hvornår der er flytrafik og hvornår vi bliver nødt til at lukke nogle vinduer, som I kan det, øh, så springningsarbejderne kan foretages. 
Tidsplanen er bundet meget op på de her sæsonbestemte arbejder, der kun kan laves. For eksempel asfaltarbejder. Der er en masse ledningsarbejder, der skal laves, som ikke kan øh, blive tilgivet eller lagt, øh, når det er for koldt. Så mange af de arbejder øh, hænger sammen med den tidsplan, øh, som entreprenøren arbejder ud fra. I løbet af vinterperioden, der øh, foregår der de her springningsarbejder og flytning af masser. Der foregår også noget øh, opbygning af selve landingsbanen. Der er selvfølgelig store krav til, hvordan det skal udføres øh, i og med, at det er vinter, det er øh, super koldt og det er i Arktis. Men der er nogle meget specifikke, specifikke krav til, hvordan de skal øh, opbygge og komprimere, i, også i løbet af vinterperioden. Der må selvfølgelig ikke indbygges, øh, når der er sne eller is, så der er nogle meget strenge krav til, øh, hvad de bygger ind, og, på, og, og, og hvordan de gør det. Det er sådan, at øh, Lufthavns byggeri generelt er noget af det mest reguleret, øh, og med, med, med strenge krav til, hvordan det skal udføres, og ikke mindst også til godkendelse. For eksempel øh, i forbindelse med, med åbning og udtaling af den sydlige bane, der havde vi øh, trafikstyrelsen på besøg, øh, og skulle gennemgå hele banen fra den ene ende til den anden, både i forhold til øh, Lægter og afstand og udstyr og det hele, som skal stemme med det basis, der, er, der gælder for øh, Lufthavn. Hele Lufthavnsprojektet her i nu øh, indbefatter selvfølgelig etablering af den her 2200 meters landingsbane. Øh, men derudover har vi også øh, hele bygningsangstepriserne med et nyt terminal. Vi skal have etableret et nyt øh, afistårn og også øh, et ny, øh, nyt servicebygning til alt det udstyr, der skal være øh, for driften af, af Lufthavnen. Okay, lige nu er vi i campen. Det er her, hvor øh, vores arrangør på anlægsdelen, anlægsdelen øh, munkgruppen øh, bor. Øh, det er sådan, at de arbejder øh, 24-7. De kører med dag- og nathold. Øh, og det er simpelthen her, de bor og spiser. Øh, og det er øh, rundt regnet, det er lidt øh, afhængigt af, om det er vinter eller sommer. Men øh, generelt set arbejder der ca. 150 øh, mennesker på projektet på selve anlægsdelen. Øhm, og de kører som sagt øh, på dag- og nathold. Jeg er heldig, at øh, arbejdsfordelingen i forhold til uddannelse arbejdskraft og lokal arbejdskraft er fordelt øh, ca. 60-40. Her øh, kommer 60% af dem øh, ud fra, og 40% cirka øh, af lokal arbejdskraft.